ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രിക്ക് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺസിന് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന വോൾസ് വരെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിക്കിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് എ മോഡുലർ ബ്രിക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോഡുലാർ ബ്രിക്കിൻ്റെ നോമിനൽ സൈസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിക്ക് ജോയിൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈസാണ് നോമിനൽ സൈസ് ആൻസർ എ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ബ്രിക്സിൻ്റെ സൈസസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് അത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോമിനൽ സൈസ് പറയുമ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലൂമിന ഇൻ എ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ആർ ദ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ എത്ര മാത്രം പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിന കാണും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് അതിൽ അലൂമിനയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വിച്ച് ഇമ്പാർട്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു ബ്രിക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി സിലിക്ക ഓപ്ഷൻ സി അലൂമിന ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ ഓക്സൈഡ് ബ്രിക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഏതാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ബ്രിക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അലൂമിന നമുക്ക് ബ്രിക്കിലെ ബാക്കി കോൺസ്റ്റുവൻസ് എല്ലാം നോക്കാം കോൺസ്റ്റുവൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബ്രിക്ക് അർത്ത് സിലിക്ക അലൂമിന അയൺ ഓക്സൈഡ് ലൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യ ഇതിൽ സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനയാണ് മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ സിലിക്ക ബ്രിക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് അത് ഒരു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഒത്തിരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ബ്രിക്ക് ബ്രിട്ടിലായി പോവും പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോവും വീക്കായി പോവും അലൂമിന എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷ്രിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാർപ്പിങ് സംഭവിക്കും ബ്രിക്കിന് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ബ്രിക്കിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നു ബേണിങ് ടൈമിലാണ് അതിന് റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നത് അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് കളറായി പോവും ലൈം വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഓൾവേസ് ലെസ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷ്രിങ്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ലോസായി പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് അതങ്ങ് മെൽറ്റായി പോവും ലൈം ബ്രിക്ക് അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യ മഗ്നീഷ്യ വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതൊരു യെല്ലോയിഷ് ടിൻറ്റ് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ബ്രിക്കി
ക്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വെത്തറിങ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബ്ലെൻഡിങ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വാട്ടർ ക്ലേയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നീഡിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെമ്പറിങ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തന്നെ ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യും അത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാതെ അതൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പക്ക് മില്ലിൽ പോയിട്ട് പകിങ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലേ ആണ് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മോൾഡിങ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിങ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിങ് ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റിങ്ങിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്ലോപ്പ് മോൾഡിങ്ങും സാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും സ്ലോപ്പ് മോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലെവലാക്കിയിട്ട് അവിടെ സാൻഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് മോൾഡ് വെക്കും എന്നിട്ട് ക്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കോണേഴ്സൊക്കെ ലെവൽ കോണേഴ്സൊക്കെ ഫി ഫിൽ ചെയ്ത് ടോപ്പ് ലെവലാക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ ആ മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അത് ഫിക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് മോൾഡിങ് എന്ന് പറയും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ആ മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പിന്നെയും ചുറ്റും സാൻഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലേ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സാൻഡ് മോൾഡിങ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ബ്രിക്ക് ആ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒത്തിരി മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അത് പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബേണിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലാം ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് കിലൻ ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് ക്ലാം ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് കിലൻ ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വെൻ എമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്താൽ അത് എന്തുവേണ്ടി വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനും ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം അത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്രൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹാർട്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫിംഗർ നെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ റിങ്ങിങ് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ എ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ദ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ ഫേസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ
പൗഡർ അല്ലെ ബ്രിക്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റ് പൗഡർ അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ സാൾട്ട് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പം ആ സാൾട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് എഫ്ലോറസൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് ഹാവ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിലൻസിൻ്റെയും ഫർണസിൻ്റെയൊക്കെ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് അതായത് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ബ്രിക്സിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ബ്രിക്സ് ആർ ബേൺ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ ബ്രിക്സ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ആ ഏത് ബേണിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ബ്രിക്സ് ബേൺ ചെയ് ബേൺ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബേണിങ്ങിൽ എത്തുന്നത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ബ്രിക്ക് കുറേ കൂടെ ഹാർഡും അതിന് കറക്റ്റ് സ്ട്രെങ്തും ഹാർഡ്നെസ്സും ഒക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക